നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എബ്രാഹിം ലേഖനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം റോമലേഖനവും എബ്രാഹിം ലേഖനവുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാം വിശ്വാസം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ദീർഘമായ ഉപദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഖണ്ണികകളായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലേഖനങ്ങളാണ് റോമ ലേഖനവും എബ്രാഹിം ലേഖനവും ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ആഴമായി പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ പത്യോപദേശം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം മുൻപെഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് അതേ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത് എന്നാൽ എബ്രായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആ എബ്രായ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് ഇത് പൗലോസോ പൗലോസിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് അടുത്ത ശിഷ്യരോ ആരോ എഴുതിയതാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പൗലോസിൻ്റെ അതേ ശൈലിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നത് നിങ്ങളിത് വായിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അധികം ഇൻട്രഡക്ഷനൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഹൃദയവും കേൾക്കാനുള്ള ചെവിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധമായും പ്രവാചകൻ മുഖ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാർ അരളി ചെയ്തിട്ട് അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മുടെ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളോട് ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് ഈ ലേഖനത്തിന് ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധമായും എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പാർട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് അതായത് ഒരു ഫുൾ റെവലേഷൻ അല്ല ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു വെളിപ്പാടല്ല ഭാഗികമായി അവരവർക്ക് താങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ 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 ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങളായി ഇത് പിതാക്കന്മാർ വഴി അരളി ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു പൂർണ്ണമായൊരു വെളിപ്പാട് വരുന്നതിന് അവർക്ക് വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുത്രൻ മാത്രമാണ് യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒരു വെളിപ്പാടും പൂർണ്ണമല്ല യേശുക്രിസ്തു അല്ലാതെയുള്ള ഏത് വെളിപ്പാടും അപൂർണമാണ് വേദപുസ്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ വരുന്ന വെളിപ്പാടിന് മാത്രമേ പൂർണ്ണതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ വാക്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഒരു ചെവി ആവശ്യമായിരുന്നു ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെവി ശരിക്കും വളരെ വലിയൊരു ദൈവിക ദാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും ദൈവത്തെ അറിയാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് എന്താണ് ഈ വചനം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും നമുക്ക് നല്ലൊരു ചെവി ആവശ്യമാണ് ആ ചെവി ഒരു പുനഃസൃഷ്ടിയിലൂടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നമുക്കൊരു പുതിയ ജീവൻ തരുമ്പോഴാണ് മരണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാവുന്ന ചെവിയും അവൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കാവുന്ന നാവും അവനെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളും ദൈവം നൽകുന്നത് അവൻ്റെ കൃപാദാനമായിട്ടാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവോടുകൂടിയാണ് ശരിക്കും വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഉപദേശം വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവമാരെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ചെവിയും കണ്ണുകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഭാഗം ഭാഗമായി മാത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ തരാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് കാരണം അത് മനുഷ്യരുടെ അപര്യാപ്തതയായിരുന്നു മനുഷ്യർക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മരണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവരെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നും ഭാഗവും ഭാഗമായാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം ആരെന്ന് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതർ ദാൻ ക്രൈസ്റ്റ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് യു കനോട്ട് നോ ഗോഡ് അതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ
വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കാരണം പല മതങ്ങളും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പല പിക്ചേഴ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ലുക്ക് അറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൈവം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ആരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവിന് ക്രിസ്തുവിനെ നോക്ക് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ അവൻ്റെ മടിയിലിരുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനോട് ചേർന്നിരുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങ് ഈ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം യേശുക്രിസ്തു സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും പലതും ഗ്രഹിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയ ശേഷം ആത്മാവ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും ഓർമ്മിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് പ്രകാശിക്കാതെ നമുക്കിതൊന്നും അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പലരും പറയുന്നത് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ആത്മാവിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ഇത് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റർമാർ പുസ്തകം എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെന്തിനാണ് അവരെ എഴുതാൻ വെച്ചത് ഈ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം മാത്രമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് അവർ രേഖപ്പെടുത്തി എഴുതി ഒക്കെ അത് നമുക്ക് തന്നു പക്ഷേ ഉപദേശ രൂപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ വരാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ച് യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആത്മാവ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അവൻ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അന്ത്യകാലത്ത് എന്തിനാണ് പുത്രനോടുള്ള പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പാട് അന്ത്യകാലത്ത് തന്നത് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പാട് പുത്രനോട് തരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അറിയാം പുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവനെ സ്വീകരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും കുറേ ആളുകളുടെ ചെവി ദൈവം തുറന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് തുറന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പുത്രൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കൃപയുണ്ടായത് അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിലൊക്കെ കാണാം ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ തേജസിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകെ കൊണ്ട് ഈ ആകെ കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ നിർത്തി നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം അവൻ തേജസിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് എന്ത് തേജസ്സുണ്ടോ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ തത്വം എന്താണോ അതിൻ്റെ സീലാണ് മുദ്രയാണ് ക്രിസ്തു കൊളോസിലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല സമ്പൂർണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സമ്പൂർണത ദൈവത്തിനുണ്ടോ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ദേഹരൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ആഴമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്ന ചില സംജ്ഞകൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് യശയാവിൻ്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട്
എഴുതിയത് എന്ന് അപ്പോൾ യശയാവ് ആരുടെ തേജസ്സാണ് കണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് അതല്ലാതെ അതിന് വെളിയിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഹി ഈസ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി ലൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി റേഡിയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്ലോറി അപ്പോൾ ദൈവത്തെ മനുഷ്യർ കാണുന്നത് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പുത്രനാണ് ദാനിയൽ കണ്ടത് മനുഷ്യപുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു പാഠമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പല തരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പിതാവായ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു അവർ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തി ശക്തിയുള്ള വചനത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിനും ആകുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും എന്നൊക്കെ അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഗ്രാമർ ഒരു ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നതിനും ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു അപ്പോൾ മഹിമയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അവൻ്റെ പ്ലേസ് അത് പുത്രൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് എന്ത് പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗം അതിനവന് കാരണമായത് എന്തോ അവൻ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്യമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമ്പൂർണതയും ദേഹമായി വസിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രഭ ആ പ്രഭ ക്രിസ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ തത്വമുണ്ട് അത് നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആയി വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ അപ്പം അഗോചരമായത് എന്താണോ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണോ അതെല്ലാം മനുഷ്യന് ഗോചരമാകുന്ന രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിസ്തു ആ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതെല്ലാം പറയുന്നത് ആ ദൈവത്വം കാരണമാണ് അവൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടല്ല അത് അത് അതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയതുകൊണ്ടല്ല അവൻ എവിടെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയ ശേഷം അവൻ പിതാവിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാൻ കാരണം എന്താ ആകെ കൊണ്ട് എന്നി എന്തെല്ലാം ആകെ കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയ കൊണ്ടൊന്നല്ല എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രവയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആയതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയ ശേഷം അവൻ എവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പോയി ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇവൻ ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരാവശ്യമായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ആവശ്യമായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരു പകരം ശരീരം ആവശ്യമായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ഒരു പകരം ശരീരം ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനവൻ മനുഷ്യനായി വരേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന വാക്യമാണ് അവൻ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയ ശേഷം അവന് കിട്ടിയത് എന്താണെന്നറിയോ ദൂതന്മാരെക്കാളും ഉന്നതമായ നാമം ഇത് ദൈവം ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാരെക്കാളും ഉന്നതമായ നാമം പിടിച്ചു മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും ഉന്നതനാണ് എന്നാൽ യേശു മനുഷ്യനായി ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം താഴ്ചയുള്ളവനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് താഴ്മയുള്ളവരായി നമ്മളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ ആരെക്കാളും വലുതായി ദൂതന്മാരെക്കാളും വലിയ നാമം ലഭിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അവൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അല്ലേ അവനോടുകൂടെ അവനോട് കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാമം ആരുടെ നാമത്തെക്കാൾ വലുതായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരെക്കാളും വലിയൊരു നാമം സ്വീകരിച്ചവനായതുകൊണ്ട് നമ്മളും ദൂതന്മാരെക്കാളും ഉയരത്തിലെത്തി അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വം ദൈവത്വത്തിൽ അവൻ പിതാവിൻ്റെ തുല്യനും അതേ മഹത്വമുള്ളവനും അവൻ മുഖാന്തരം സകലതും ഉണ്ടായി അവൻ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ
അവനൊരു പുനരുത്ഥാനം പിതാവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങി കാരണം അതൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുവാണ് എനിക്ക് പുനരുത്ഥാനം താ എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ ഓർത്തോണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ആ മൈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കാരണം അവനൊരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അത് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ചെയ്സന് പകരം യേശു നിൽക്കുകയാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് എബ്രാഹി ലേഖന കർത്താവ് എഴുതി എഴുതി വരുന്നത് ആ ഇട കലർന്ന് ഇട കലർന്ന് ദൈവത്വം മനുഷ്യത്വം പറയും നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു പോയട്രി പോലെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഗോഡ്സ് ക്രൈസ് ഗോഡ് ഗോ ദാറ്റ് ഗോഡ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് തരം അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരവകാശം ദൈവത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് അത് കർത്താവ് യോഹന്നാൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് സകലത്തിന് മുൻപ് ഒന്ന് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ച് സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നീ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അത് ദാറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ഡിവിനിറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യോഹന്നാൻ ആ ഇപ്പോൾ പിതാവേ ലോകമുണ്ടാകും മുൻപേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അപ്പം ലോകമുണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ലോകമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൻ മനുഷ്യനായി മാറി നമുക്കറിയാം ലോകമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ലോകമുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ നീ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്തൊരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കി അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അത് കാണാം നമുക്ക് അതല്ല അതല്ല നമ്മുടെ എബ്രാഹി ലേഖനം നീ എൻ്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാ ലോകത്തിന് ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് മഹത്വത്തിലിരിക്കുന്ന പുത്രനോട് തത്വത്തിൻ്റെ പ്രഭയും തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും അവൻ മുഖാന്തര സകലം ഉണ്ടാക്കിയവൻ അവൻ സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയിൽ വഹിക്കുന്നവനുമായ പുത്രനോട് പിതാവ് പറയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് അന്ന് സകല സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ അവനെ ആദ്യ ജാതനായി നിയമിച്ചു ആദ്യ ജാതനായി പുത്രനെ നിയമിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുമ്പ് പുത്രനുണ്ടോ പുത്രനുണ്ടോ ഉണ്ട് പുത്രനോട് പറയാണ് പിതാവ് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ആദ്യ ജാതനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ് ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചത് സമയം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഇതല്ല എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കത് ഇത്തിരി മുമ്പ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വാക്യം കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താ ആകാശവും ഭൂമിയോ അല്ലേ ആണോ അല്ല ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കോ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യയിൽ അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്താ ആദി ടൈം സമയം അത് അതിനു മുമ്പ് സമയമില്ല അതിനു മുമ്പ് അനാദിയാണ് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായി എന്നല്ല ആദിയിൽ ആദി ആ ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വചനം അനാദിയാ അതിന് ആദ്യോ ഇല്ല അന്തോ ഇല്ല അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആദ്യോ അന്തോ ഇല്ല അപ്പം ആദിയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വാസ് വേർഡ് ആദി ലെറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പുത്രനോട് പിതാവ് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ആദ്യയിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടൈം ടൈം തുടങ്ങി ക്ലോക്ക് ഓടി തുടങ്ങി അല്ലേ ക്ലോക്ക് ഓടി തുടങ്ങി ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി 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 ഒരു ദിവസം തീരും ടൈം ഒരു ദിവസം തീരും അല്ലേ സമയം ഒരു ദിവസം തീരും സമയത്തിനകത്താണ് ആകാശവും ഭൂമി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സമയം തീരുമ്പം ഇതെല്ലാം തീരും ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെല്ലാവരും
പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് എന്നൊരു ദിവസത്തെ ദൈവം പറയാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ നേരത്തെ സമയമുണ്ട് അല്ലേ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സമയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു സമയമല്ലേ ഓർത്തത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അല്ലേ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ പോകണ്ടേ സമയം ഓർത്തില്ലേ ഓ ദൈവം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു മണിക്കെങ്കിലും നിർത്തുമോ പോയി സമയം ഓർത്തില്ലേ സമയം ഓർത്ത് പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവർ സ്കൂളിൽ പോയി വെക്കാണ് അവരുടെ സമയം എല്ലാ സമയം സമയമില്ല നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്ന അറിയോ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ടൈമ് എല്ലാം ടൈമ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ എല്ലാം ടൈമിന് വെളിയിൽ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം ടൈമിനകത്താണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അല്ലേ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നാളെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നാളത്തെ ടൈം നാളെ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ മേടിക്കാം എല്ലാം ടൈമ് ആണോ അല്ലയോ ഇത്തിരി മുമ്പ് പാസ്റ്റർ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ടൈം ടൈം ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുരുക്കാവെന്ന് അറിഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാം ടൈം അപ്പം സമയത്തിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ദൈവോ സമയം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈ ഇതാണ് സമയത്തിൻ്റെ തുടക്കം ദൈ ഇതാണ് സമയത്തിൻ്റെ അവസാനം പുൽപ്പിറ്റിൻ്റെ ഒരാറ്റത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മറ്റേറ്റം ഞാനിത് വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്തിനെ സമയത്തെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യവും അവസാനവും കാണാം എന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവം നിത്യനായതുകൊണ്ട് ഈ സമയം എവിടെ തുടങ്ങിയെന്നും എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്തും കാണാം ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ടും അവസാനത്തെ ആദ്യം പോലെ കാണുന്നത് കൊണ്ടും ആദ്യം ആദം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ ഷാരോൻ എഴുതി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവത്തിന് അപ്പം തന്നെ കാണാം ഇതിനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ മടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാളെ എന്താകും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരാ ഇത് വിചാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൻ എന്നെ പിടിച്ച് മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാനാണോ നാളെ എന്താകും കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് ദൈവം വിചാരിക്കേണ്ട അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ ഈ എല്ലാ മോമെൻറ്റും ദൈവത്തിന് അറിയാം അടുത്ത മോമെൻ്റ് അറിയാം അവസാനം വരെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ദൂതന്മാരില്ല കാരണം എല്ലാം സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടികളെല്ലാം സമയത്തിനകത്താണ് ദൂതന്മാരില്ല പ്രപഞ്ചമില്ല ആകാശമില്ല ഭൂമിയില്ല ഒന്നുമില്ല സമയവുമില്ല സമയം ഉണ്ടാകാൻ പോവുക അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് എനിക്കൊരു ആദിജാതനുണ്ട് അതാരാ യേശുക്രിസ്തു സർവ സൃഷ്ടിക്കും ഒരു ആദിജാതനെ നിയമിച്ചു നിയമിച്ചു സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിവസത്തോട് കൂടിയാണ് പിതാവ് പുത്രനോട് പറയാണ് ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സംതിങ് ഹാപ്പൻ ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അപ്പോൾ സമയം തുടങ്ങി ആദ്യജാതം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നാമത്തെ പുത്രന് അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനും മൂന്നാമത്തെ പുത്രനും ഒക്കെ വേണം അല്ലേ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യജാതനായി ദൈവത്തെ നിയമ യേശുവിനെ നിയമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം യേശുവിലൂടെ നമ്മളെ നിയമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് എന്ന് വായിച്ചേ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒൻപത് അവൻ നമ്മെ വിളി രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളി കൊണ്ട് നമ്മെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല സകല കാലത്തിനും മുൻപേ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നതാ അപ്പൊ സകല കാലത്തിനു മുമ്പേ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുക ആരെങ്കിലും ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം നിത്യതയിൽ ഇറ്റേണലി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു എപ്പോൾ ഏകജ ആദ്യജാതനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടോ ടൈം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ്റെ യാഗം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതെനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അവനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം
നമ്മളെല്ലാം ഉളവാകുന്നു ഇവരെല്ലാം ആദ്യ യാതനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ആരെല്ലാമായി നമുക്ക് പകരക്കാരനുമായി നിത്യനായ ദൈവം നമുക്കൊരു പകരക്കാരനായി മഹാപുരോഹിതനായി അവനെ നിയമിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പുത്രത്വത്തിലേക്കുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മളെപ്പോലെ നമുക്ക് പകരക്കാരനായ പുത്രൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കർത്താവ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത വാക്യം നോക്കിക്ക് ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനായിരിക്കുമെന്ന് ദൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു യുണീക്കാണ് അവനെ അങ്ങനെ ദൈവം അവൻ്റെ പുത്രത്വത്തെ നിയമിച്ചു ആ പുത്രത്വത്തിലൂടെ നമ്മളെയും കണ്ടു അടുത്ത വാക്യം നോക്കി ആറ് പിന്നെയും ആ ആദിജാതനെ പിന്നെയും ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് താൻ അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് ദൈവത്വമാണോ മനുഷ്യത്വമാണോ പറ യാതിജാതനെ ഇനി അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ ബലഹീനതയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടല്ല പിന്നെ സകല ദൂതന്മാരുടെയും ആരാധനയെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവും ദൈവവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതവൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അപ്പം ദൂതന്മാരെല്ലാം വീണ് നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദൂതന്മാരെക്കാളും ഉന്നതമായ നാമം നമുക്കായി നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ദൂതന്മാരെക്കാളും താഴ്ച വന്ന ഒരാളായി മാറി നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് പോയവനായ കർത്താവ് അപ്പം ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും ഇടകലർത്തിയാണ് എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് തന്നെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം പറക്കിയെടുത്തിട്ട് ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുക പ്രശ്നം വലിയ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അവനെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവമല്ലാത്ത ഒരാളെ നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒന്നാം കൽപ്പനാ ലംഘനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ദൂതന്മാരും നമ്മളും എല്ലാം മൂപ്പന്മാരും എല്ലാം വീണ് കടന്ന് യേശു ക്രിസ്തു കുഞ്ഞാടിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ ആ കുഞ്ഞാട് ദൈവമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്യദേവാരാധനയിലാണ് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ദൈവമല്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് നം ദൂതന്മാർ വീണ് നമസ്കരിക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ച നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒന്നാം പ്രമാണം ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടി രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയതുപോലെ ഇരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ യേശു ആരായിരിക്കണം ദൈവമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ ഒരിക്കലും നമസ്കരിക്കാനോ കുമ്പിടാനോ വണങ്ങാനോ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാനും യാതൊരു ബാധ്യത നമുക്കില്ല കാരണം ദൂതന്മാർ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാർ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പല മതങ്ങളുടെയും ഇപ്പം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത് ഒരാളാണ് പറയുന്നത് ആ ആൾ തെറ്റാ പറഞ്ഞതിന് തീർന്നു വേറൊരു സാക്ഷിയില്ല യേശു ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൂതന്മാർ വരെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ യേശു പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാകാനും നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ രക്ഷയും വേദപുസ്തകവും എല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റു പറയണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് അവൻ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയാതെ ഈ ആരാധനയെ നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അനന്യവും അനിന്ത്യവും എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അടുത്ത വാക്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ദൂതന്മാരും അവനെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് താൻ അരളി ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വാക്യം അവൻ കാറ്റുകളെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിനൊരു ദൂതനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കാറ്റായാലും മതി കല്ലായാലും മതി നമുക്കറിയാമല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് പറയാൻ ബലയാമിനോട് പറയാൻ ആരും മതിയായിരുന്നു ഒരു കഴുതം മതിയായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പിള്ളേരെ തടഞ്ഞാൽ കല്ലുകൾ ആർത്തി വിളിക്കും പിന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എബ്രഹാമിന് ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അപ്പം ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പോലും ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൂതന്മാരായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും തന്നെയുമല്ല കാറ്റുകൾക്കും അതുപോലെ അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കുമുള്ള വിലയെ ദൂതന്മാർക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാ പറയുന്നത് ആ ദൂതന്മാരെ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാനും ഇവയെ ദൂതന്മാരാക്കി മാറ്റാനും ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നാൽ പുത്രനോട് എന്താ പറയുന്നത് ആ പുത്രനോട് പിതാവ് എന്താ പറയുന്നത് ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം
നീ ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും നീ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഈസ് മനുഷ്യത്വം ദൈവമേനാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തെ പറയുന്നത് ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നേക്കുമുള്ള നിത്യമായ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്നത് അവൻ മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ പകരം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായി വരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു വാക്യമാണ് ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ അവൻ ഈ ലോകത്ത് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷിക്തനായിരുന്നു കാരണം അവൻ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവ് പറയാണ് മരിക്കാൻ നേരത്ത് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ് എൻ്റെ ആനന്ദം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു ഈ ആനന്ദം ഒരു ഭയങ്കര സാധനമാണ് ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ ഈ യേശുവിനെ പോലെ നടക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണ് പോലും കെട്ടാത്ത പിള്ളേരില്ല കുടുംബമില്ല സ്വത്തില്ല തല ചായക്കാൻ ഇടമില്ല എന്ത് സന്തോഷമാണ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മകനെ ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനും വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം നീ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നിന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ആനന്ദം ലോകത്തിൽ വേറൊരു വസ്തുവിനും തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പെൻഡക്കോശ ചർച്ചിൽ ഒരു പ്രവചനം കേട്ടത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെൻഡക്കോസ് പള്ളി ഞാൻ പോകുന്നത് അന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു പ്രവചനം കേൾക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനുജൻ അന്ന് ആദ്യം രാവിലത്തെ സെഷനിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അത്ഭുതം പ്രസംഗം എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതുപോലെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തന്നെ പിന്നെ ഞാനും ഒന്ന് പോയി കേട്ടേക്കാം ആഗ്രഹമുണ്ട് പേടിയുണ്ട് കാരണം ജീവിതം ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പെന്തക്കോസ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനിയം പോയി പറയുകയും കൂടെ ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്തായാലും നിറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് പോകാനൊരു മടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അങ്കിലും ആൻ്റി എല്ലാം കൂടെ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുവാണ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവർക്കൊന്നും അറിയണമെന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഞാനിതൊരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ ആളായതുകൊണ്ട് ഒരു അനാലിസിസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും അവരുടെ വിചാരം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഞാൻ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പ്രവചിക്കുന്നില്ല അത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായി ഷോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വിഷമവുമായി ഒരു ആശ്വാസവുമായി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു നേരെ എൻ്റെ നേരെ ചൂണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ദൈവം ബഹുജാതികളുടെ ഇടയിൽ മിഷണറി ആയിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക വിളിയോടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിലൊരു ഭയങ്കര കിടിലമുണ്ടായി ഞാൻ ചി ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ദൈവം എന്നെ നോക്കിയാൽ ഞാൻ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് വലിയ മോശമല്ലാത്ത അഭിപ്രായമാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഓ അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാനൊന്നും താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ അടുത്ത പഠനത്തിനുള്ള പരിപാടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ആശ്വാസം എൻ്റെ കർത്താവെ നീ എന്നെപ്പോലൊരു മൃഗമായ പുഴുവായ എന്നോട് നീ എൻ്റെ വേല ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓ കർത്താവിന് എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് തന്ന സന്തോഷം വെറൊരു സന്തോഷത്തെക്കാളും വലുതല്ലായിരുന്നു കാരണം അവൻ്റെ പ്രസാദം എങ്ങനെയോ എൻ്റെ മേൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം കിടപ്പുണ്ട് ഹി ലവ്സ് മീ അവൻ എന്നെ കാണുന്നു അറിയുന്നു അവൻ എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ നീ എനിക്കുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ബിഗ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു സോ മച്ച് ജോയ് ആ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു ആനന്ദം ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ആനന്ദം ഈ ആനന്ദമാണ് മിഷണർമാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ ഇറങ്ങി പോകു
അവരാണ് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും സുവിശേഷം പറയാനും വേണ്ടി ഇതിലെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മിഷണർമാരിൽ ഒരാളാണ് ജോനാഥൻ എഡ്വേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ അതുപോലെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഈ മറ്റ് വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി മിഷണർമാരായിട്ട് പോയി ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വോളണ്ടറി മൂവ്മെൻറ്റ് എസ് വി എം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പതിനായിരം മിഷണർമാരെ അയച്ചു പതിനായിരത്തോളം കറക്റ്റ് സംഖ്യയല്ല അതിൽ എണ്ണായിരത്തോളം പേര് മരിച്ച് മരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസ് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഓരോ അസുഖം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യമാദ്യമൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ മരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പം മിക്കവാറും ആൾക്കാർ മരിക്കുകയാണല്ലോ അവർ മരുന്നുകളില്ല എന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒന്നും പ്രചാരത്തിലില്ല അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പുതുതായിട്ട് പോകുന്നവർ പറയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിടെ ഈ ലഗേജ് എല്ലാം ശവപ്പെട്ടിക്കകത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബോഡി കൊണ്ടുവരാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അവർ പറയുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോകാന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു ആനന്ദം അത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം ഈ ആനന്ദം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇടിച്ചാലും ചവിട്ടിയാലും കുത്തിയാലും ഒന്നും ഒന്നും തോന്നാത്ത ഒരു ആനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആനന്ദം ആ യേശു അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന് ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ നമ്മൾ ആനന്ദത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് അത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമാണ് ആനന്ദം ജോയ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഹാപ്പിനെസ്സിലാണ് അതായത് സന്തോഷം നമ്മുടെ മലയാളം ബൈബിളിൽ പലപ്പോഴും സന്തോഷം എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ജോയി പലയിടത്തും ജോയിയാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വാക്കാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പതിനാ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ലോട്ടറി അടിച്ചു ലോട്ടറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കല്ലേ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അഞ്ച് കോടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോട്ടറി കാണാനില്ല ആ സന്തോഷം മുഴുവൻ എന്തായി മാറി സങ്കടം ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാണാവുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടും കാണാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടും നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ക്രിസ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തോന്നുന്നതിനെയാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അതെടുത്തു മാറ്റാൻ ആരെയും കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല അത് നിത്യവും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മ ലോകം തരുന്ന പോലെ അല്ല ഞാൻ തരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഒരു ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം ഈ സന്തോഷമാണ് യേശുവിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരടയാളം അവൻ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ കർത്താവെ നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ഇത് മകനോട് പറയുന്നതാണ് ദൈവം ദൈവം പുത്രനോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാ നിങ്ങളെ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് കണ്ടോ ഓക്കെ താൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ദൂതന്മാർ ആറാം വാക്യം ആദ്യജാതനെ പിന്നെയും ഭൂതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കാണ് കണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ദൂതന്മാർ അവനെ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് താൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് പിന്നെയും കൊട്ടേഷൻ അവൻ കാറ്റുകളെ തൻ്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരുമാക്കുന്നു എന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അടുത്ത വാക്യം പുത്രനോട് എന്ത് പറയുന്നു കൊട്ടേഷൻ ആര് പറയുന്നതാ പിതാവ് ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് വന്നേക്കുമുള്ളത് നിന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ നീ നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാൻ ദൈവമേ നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നും പത്താം വാക്യം കർത്താവേ നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആരാ ആരാ അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് പുത്രനെ കുറിച്ചാ അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ട് കർത്താവെ നീ പൂർവ്വകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശവും നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പുത്രനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്വം അല്ലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ദൈവത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനുഷ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ദൈവത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനുഷ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ
ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പകരക്കാരൻ എന്നുള്ള ആ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു അന്ന് ആ ശത്രുക്കൾ എന്ന നീക്കുമായി അവൻ അവസാനിപ്പിക്കും പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ആ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെയും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ അപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൂതന്മാരാരാണ് രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷ അതാരാ രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവർ നമ്മൾ നമ്മളും ഇനി വിശ്വാസി വരാനുള്ളവരും അവരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ആരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സേവകാത്മാക്കൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ വെളി പോകുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ ഇവിടെ കാവലിൽ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം അല്ലേ കൊള്ളാം നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കാനല്ല ദൂതന്മാരെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പോലീസുകാരെ വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ വഴിതെറ്റി പോകാതെ കാവൽ ചെയ്യുന്നവർ പിന്നെ ചിലപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിനോട് അങ്ങ് പറയും നിന്റെ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണം പിന്നെ ചില പ്രവാചകന്മാർ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിഖായലെ ഗബ്രിയൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഇവരൊന്നും നിങ്ങളുടെ സേവാത്മാക്കളായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമാൻഡിലല്ല അവരെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ കമാൻഡ് അനുസരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല എൻ്റെ കമാൻഡാണ് ദൂതന്മാർ അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുവോ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ളവരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നവരെ നമ്മൾ നിലനിന്ന് അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കമാൻഡ് അനുസരിക്കുന്ന സേവകാത്മാക്കളായിട്ട് അവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വരുന്നത് അവരോട് നമുക്ക് ഇടപെടാനോ സംസാരിക്കാനോ കമാൻഡ് ചെയ്യാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അവർ ദേ ആർ റിസീവ് കമാൻഡ്സ് ഒള്ളി ഫ്രം ദ ലോഡ് നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ദൂതന്മാരെ കാവലേൽപ്പിക്കുന്നതും രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ മറയ്ക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കും ആയിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടേ തളിക്കാൻ ഉണ്ടോ തന്നിട്ടില്ല അതാ പുരോഹിതൻ മഹാപുരോഹിതൻ ഒരിക്കലായി അവൻ്റെ ശരീരത്തെ യാഗമർപ്പിച്ച് രക്തവുമായി അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ കൃപാസനത്തിന്മേൽ ആ രക്തത്തെ തളിച്ചു എന്നേക്കുമായി നമുക്ക് അവൻ മോചനം നൽകി തന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരെ കരയുന്നവർ കരച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു സാക്ഷ്യം എതിരാളീനെ എങ്ങനെ ജയിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നിമിത്തവും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യ വചനവും നിമിത്തവും ജയിച്ചു എന്താ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എങ്ങനെ അവരെ ജയിപ്പിച്ചെന്നറിയോ ഒരുത്തം കൊല്ലാൻ വരുമ്പോൾ അവർ പറയാം യേശു രക്തം ചിന്തി ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാ രക്തം കൊണ്ടേ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ ഐ എം റെഡി ടു ഷെഡ് മൈ ബ്ലഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് അവരുടെ വിഷ് വിറ്റ്നസ് അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ മറിച്ചെന്ന് രക്തം തളിച്ചു എന്നൊന്നും അല്ല ദാറ്റ്സ് എ വിറ്റ്നസ് ബ്ലഡ് വിറ്റ്നസ് ആണ് യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർട്ടൂറിയോൺ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം രക്തത്താലുള്ള സാക്ഷികൾ എന്ന് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ഹി ഡൈഡ് ഐ ആം ഓൾസോ റെഡി ടു ഡൈ കാരണം അതേ ജീവനാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലും വ്യാപരിക്കുന്നത് സോ യു കനോട്ട് ത്രെറ്റൻ മീ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല കീഴടക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് ഈ ഉടമ്പടി അപ്പം ആ ഉടമ്പടി രക്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനും അതുകൊണ്ട് ഞാനും രക്തം ചിന്താൻ മടിയുള്ളവനല്ല കാരണം അതേ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലും വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്തത്താൽ ജയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് പിശാശിനെ ജയിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്കത് പറയാം യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ ഇനി അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ അക്യൂസറിനെതിരെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് തളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലാണ് പാ പാപബോധം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അതൊരു കുറ്റബോധമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാണ് അവൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നീതീകരിച്ചവനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ ആർ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരെല്ലാം അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നമുക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം ഇനി രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിക്കില്ല ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില തീംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന
എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണത് വേണ്ടി വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടോ കൽപ്പന കൊണ്ടോ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പാപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പാപം എവിടെ വരുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലാണോ ചിന്തകളിലാണോ ഏ പ്രവൃത്തിയിലാണോ ചിന്തകളിലാണോ വലിയ പാപങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള പാപങ്ങൾ വരുന്നത് എവിടെയാണ് രണ്ടിടത്തുമല്ല ചിന്തകളിൽ വരുന്ന പാപങ്ങൾ അത്ര ഭീകരമല്ല കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികളുണ്ട് ഒരു വഴി പറയാമോ ചിന്തകളിൽ നിന്നുള്ള പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നുള്ള പാപം ഇപ്പം ഒരാളുടെ വൈരാഗ്യം അസൂയ ചിന്തകളിൽ വരുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി പറയാം ഞാൻ ഒരു വഴി പറയട്ടെ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഭാര്യയും ഭർത്താവ് തമ്മിൽ വഴക്കാണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനൊരു വഴി പറയട്ടെ എന്തു ചെയ്യുക ഈ ഭാര്യ തന്നതിന് ദൈവമേ സ്തോത്രം എന്ത് സാഹചര്യവും പ്രയാസം വന്നാണ് എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു ഒരാളുടെ കറക്ത കർത്താവ് അവൻ അത് കൊടുത്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് നിൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്നു സ്തോത്രം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോകും വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും സ്തോത്രം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ പറയണമെന്നറിയോ എനിക്ക് ഈ ഭാര്യയെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ നല്ല ഹോവയെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം നല്ല ആദമിനെ തന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇതിൽ നല്ല ഹവ്യ ആദമോ എനിക്ക് കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാനും ഏറ്റവും വലിയ പാപിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപി ആരാ ഞാനാ യേശു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനാരാ ഏ യോഹന്നല്ല ഞാനാ യോഹന്നൻ നോക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാനാ യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷത്തിൽ യോഹന്നാനാ ഞാനൊരു സുശേഷം എഴുതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനായിരുന്നു തന്നെ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ നോക്കിയപ്പം എല്ലാവരെക്കാളും മോശം യോഹന്നാനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ പാവബോധം ഭയങ്കരമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും യോഹന്നാൻ അറിയാം ഞാനൊരു മൃഗം പോലെയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഗമയാണ് പക്ഷെ യോഹന്നാൻ യേശുവിൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുവാ നീ ഒരാൾ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലേ കർത്താവെ അതിന് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പം ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഇനി ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ഞാൻ പോയി മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് നിന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമോ കർത്താവ് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ അറിയാവൻ എന്തോരും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം യേശുവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് 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 ചെല്ലും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വെറും മൃഗത്തെ പോലെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടായി സ്നേഹം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലുന്നവർക്കായി സ്നേഹം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ കരുണയ്ക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വഴിയാണ് പത്രോസ് കൊരുന്ത സഭയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠ അപ്പോസന്മാരിൽ ഒട്ടും കുറഞ്ഞവനല്ലെന്ന് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫസോസിലെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയാം വിശുദ്ധന്മാരിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ തിമോത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുന്ന ലാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാൻ പൗലസ് പറയാണ് ഞാൻ പാവികളിൽ ഒന്നാം നമ്പർ പ്രധാനിയായവൻ എന്നെ പിടിച്ച് കർത്താവ് അടുത്തിരുത്തി എന്നെ വിശദീകരിക്കാൻ അവൻ്റെ രക്തത്തെ നൽകി എന്ന് പറയുമ്പം യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് 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 ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്ത് പാവിയാണെന്നും എന്നെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേസ് എത്ര വലുതാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ യേശു എന്തിനാണ് മനുഷ്യത്വത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോ എൻ്റെ ശ പ്രവൃത്തികളിലോ അല്ല അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി പൊളിയുന്ന നമുക്ക് കാണാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ജയിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന ഏതാനും മിനിറ്റുകളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം പല പ്രാർത്ഥനകളിലും സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവനെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ സകല ദൂതന്മാരും നമസ്കരിക്കുന്ന അവനെ നമുക്കും നമസ്കരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം കർത്താവെ നീ ആണ് ബുദ്ധിമാൻ നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു മഹത്വപ്
നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ കൃത്യോടും പൂർണ്ണ ആത്മോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കാൻ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കാം അപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകൾ നിറവേറുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളും നിറവേറ്റാനുള്ള വഴികളാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ അതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എല്ലാ കൽപ്പനകളും നിറവേറുന്നുണ്ടോ എന്ന് കർത്താവ് നോക്കുന്ന ഒറ്റ കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ അതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമെന്നുള്ള ഒറ്റ കൽപ്പനയിലൂടെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കഴിവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് വേണേൽ അയൽവക്കക്കാരന് പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം കിഡ്നി കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവനെ യേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ച പോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള സ്നേഹം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഇത് വിശദീകരിക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാതെ പോയി കാരണം ന്യായപ്രമാണം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല ഈ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല അതിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ സ്നേഹം ഉളവാകുന്ന ഒരു ശരീരം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്തിന് ഈ ദൈവം പ്രമാണിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടാകണം സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ആടിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയി എങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആടിനെ കൊണ്ടുപോകണം കർത്താവിന് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഉള്ളതിൽ മോശമാണ് നോട്ട് ഇടുമ്പോഴും ഏറ്റവും മോശം നോക്കിയിടുന്നത് അല്ലേ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ദിവസം അടിമാലി ടൗണിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലാ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു തോറ്റു പോയാൽ ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജ് വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ തോറ്റു പോകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അതെന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകാൻ ആൾക്കാർ പോട്ടെ സുശേഷ വേലയ്ക്ക് പോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിട്ടങ്ങ് പോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചല്ല രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വേറെ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു മോൻ തോറ്റുമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു തോറ്റു പോയി പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബൈബിൾ കോളേജ് വിട്ടോന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്നും കൂടെ തോറ്റാലേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടെ തോറ്റല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും വാടിയാൽ മാത്രം പോരാ പൊഴിഞ്ഞും കൂടെ വീണാലേ അവിടെ വിടുള്ളൂ ദൈവത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ കുറേ ആട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരാടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആടിനെ കൊടുക്കാനാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആടിനെ എടുത്തോണ്ട് ഇയാൾ പോവുക അപ്പോൾ പിള്ളേർ പുറകെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പെറ്റായിരുന്നു ആട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആടായിരുന്നു അതിനെ വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഷഹീദ് വേറെ ഏതാടായാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ദൈവം പറഞ്ഞതല്ലേ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് ആടിനെയൊക്കെ അറുത്തു പക്ഷേ ദൈവം നോക്കി ഇത് ആട് കറക്റ്റായിരുന്നു എന്നല്ല ഈ ആടിനെ അറക്കുമ്പം നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചോന്ന് അതില്ല ആടിനെ അറുത്തതിന് സീറോ അയൽവക്കക്കാരന് കിഡ്നി ഊരി കൊടുത്തു പക്ഷെ കിഡ്നി എടുത്തിട്ട് അവൻ നല്ല ചീത്തയാണ് തിരിച്ച് പറഞ്ഞത് കിഡ്നി എടുത്തോണ്ട് കിഡ്നി ഇട്ടോണ്ട് കിഡ്നി മെച്ചമുണ്ട് ഇട്ടോണ്ടല്ല മെച്ചമുണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമോ എൻ്റെ കിഡ്നി മെച്ചമുണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് കിട്ടില്ല അപ്പം സ്നേഹം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായുള്ളൂ കിഡ്നി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ദൈവം എന്താ നോക്കുന്നേ കിഡ്നി കൊടുത്തോന്നാണോ സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കാനാ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി യേശു സ്നേഹിച്ച പോലത്തെ സ്നേഹം ഉണ്ടോന്ന് എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിൽ അധികം സ്നേഹം അപ്പം അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു സ്നേഹിക്കണം അവൻ അവന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മേ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കർത്താവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ
ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ അതായത് എൻ്റെ ശരീരം ഗുണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പിക്കാൻ ആ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പകരക്കാരനെ വിട്ടു തൻ്റെ പുത്രനെ ആ പാപജഡത്തിൻ്റെ സദൃശത്തിലും പാപ നിമിത്തവും അയച്ചു അപ്പൊ എന്തിനു അയച്ചത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അടുത്ത വാക്യം എന്താ ദൈവം സാധിക്കുന്നത് നോക്കി പാപത്തിന് ആ ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിൽ പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ പാപം പോലും അതിനകത്ത് തീരില്ല കാരണം എനിക്ക് ഊനം ഉള്ളവന് ഊനം ഇല്ലാത്തതിനെ വേണം ബലി കഴിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ എന്റെ പാപം പോലും തീരില്ല ഞാൻ പിന്നെ നരകത്തിലോട്ട് പോണ്ടി വരും അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ഊനമില്ലാത്ത പാപമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ശിക്ഷകളെ വഹിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ അടുത്ത വാക്യം ആ ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മളിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിനെ അപ്പൊ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹം വേണം അല്ലേ ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ പകരം പാപ ജഡത്തിന്റെ സദൃശത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്തിനു ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു മനുഷ്യനായിരുന്നെങ്കിലോ ദൂതന്മാരായിരുന്നെങ്കിലോ തോറ്റുപോകുമായിരുന്ന അത്ര പരീക്ഷണങ്ങളെയാണ് കർത്താവ് നേരിട്ടത് ഒരു ദൂതനോ ഒരു സൃഷ്ടിയോ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര തീവ്രമായ കഷ്ടതയിലൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു പോയത് അവൻ ദൈവമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തന്നെ യാഗമായി മാറേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വരുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാപജഡത്തിന്റെ സദൃശ്യമെന്ന പാപജഡമെന്നല്ല പാപജഡത്തിന്റെ സദൃശ്യം കണ്ട എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പാവമില്ല അഗ്നി സർപ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പിച്ചള സർപ്പവും വ്യത്യാസം അഗ്നി സർപ്പത്തിന് വിഷമുണ്ട് പക്ഷെ പിച്ചള സർപ്പത്തിന് എന്തില്ല വിഷമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പിച്ചള സർപ്പം ക്രിസ്തു പാപജഡത്തിന്റെ സദൃശ്യം പക്ഷെ അവനിൽ എന്തില്ല പാവമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരം വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അവന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചത് എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീം അവന്റെ പൗരോഹിത്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പകരക്കാരൻ എന്നുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അതായത് യേശു ഞാൻ മരിക്കേണ്ടടുത്ത് എനിക്ക് പകരം ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എത്ര പേർക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിനകത്ത് ആർക്കും സംശയമില്ല സ്തോത്രം അല്ലെ യേശു എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ മൃഗത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പാവിയായിരുന്നു പൊട്ടനും അറിയാത്തവനുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്യാത്തവനും എല്ലാത്തിനും സീറോ വാങ്ങിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന ആ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ മരണം ഒരു വേറൊരു ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് ചുമത്തി അതിനു വേണ്ടി ഒരു യാഗമൃഗം ഊനമില്ലാത്തത് ആവശ്യമായിരുന്നു ആ യാഗമൃഗം ഊനമില്ലാത്തതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് തെളിയേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പിശാശ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അവന് പാപം ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യാഗം ഊനമില്ലാത്തത് തന്നെയാണോ എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു സൂക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വീണു പോയനെന്ന് അതിനല്ല സകല കാലത്തിനു മുമ്പ് നമുക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു യാഗമൃഗമായി ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ഈ യാഗമൃഗം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഊനമില്ലാത്തത് തന്നെയാണോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ സാത്താനോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ അവനെ എങ്ങോട്ട് നടത്തി സാത്താനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി എന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിതായിരിക്കും നീ നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിന്മേൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കപ്പെട്ടു അടുത്തത് ക്രൂശിൽ അവൻ നമുക്ക് പകരക്കാരനായി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അവൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു തലമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന തലമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമുക്ക് പകരക്കാരനായ മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ നമുക്ക് പകരക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഹി ഈസ് മൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അകപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അകപ്പയുള്ള എൻ്റെ ജഡത്തിന് സദൃശനായ വേറൊരു പകരക്കാരൻ എനിക്കുണ്ട് ആ പകരക്കാരൻ ഇതിനിടയിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പകരക്കാരനിലൂടെയാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊരു പകരക്കാരൻ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പകരക്കാരൻ നിങ്ങളെ ഈ
ആരാ വരുന്നത് എല്ലാ നീതിയും തികച്ച ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമോ അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിനനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ത് നീതിയെ പൂർത്തിയാക്കിയോ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പൂർത്തിയാകാൻ തുടങ്ങും അതെൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ അല്ല വരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത് കർത്താവെ ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ ജീവിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റേഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് വളരെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോയത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പാഠം യേശു ക്രിസ്തു താഴ്ന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് പകരക്കാരനായി അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓർത്തത് എന്നെയാണ് എനിക്ക് പകരമാണ് അവനത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അവൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും ഓർത്തത് എന്നെയാണ് ജീവിക്കുമ്പോഴും അവൻ എന്നെയാണ് ഓർത്തത് അങ്ങനെ എനിക്ക് പകരക്കാരനായ ഒരു പുരോഹിതനാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് സ്വന്തം പുത്രനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ദൈവമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അവനൊരു സൃഷ്ടീനെയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടതെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളുള്ള സ്നേഹത്തെ ഒന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല നാളെ അവൻ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ വേറെ ഒരാളെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ആ സൃഷ്ടിയെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ അത് സൃഷ്ടിയല്ലേ അവൻ മരിച്ചാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വേറൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരാളോട് അങ്ങനത്തെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ അവൻ തന്നെയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ തന്നെ അവൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ തന്നെ ജീവനും അവൻ്റെ തന്നെ ആത്മാവ് ഉള്ളവനും അവനിൽ നിന്ന് അവന് അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവനുമായ നിത്യനായ പുത്രൻ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ സ്നേഹം ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പോലെ ആണോ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുത്രനെ തരുന്നത് അല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദൈവം തന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തം ജീവനെ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ സ്വന്തം പ്രാണനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവൻ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൻ്റെ പുത്രനെ തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇനി ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സൃഷ്ടിയാന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചോ രക്ഷയെക്കുറിച്ചോ വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചോ വരാൻ പോകുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ത്രിയേകത്വം അത്രയും അടിസ്ഥാനമുള്ളൊരു ഉപദേശമായിട്ട് മാറുന്നത് ഒറ്റ കാര്യവും കൂടെ ത്രിയേകത്വത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം ടൈം ഇത്തിരി കടന്നുപോയി നിങ്ങൾ ഇത്തിരി അസ്വസ്ഥരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിത്യതയിൽ ദൈവം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്താണ് നമുക്കത് അടുത്ത സെഷൻസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും വേർപിരിയാതെ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് അവർ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ലവ് ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ പതിനഞ്ചിലുണ്ടത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു വയ്ക്കാം പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പിൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ നന്മകളും വരുന്നത് സ്നേഹമാകട്ടെ കരുണയാകട്ടെ എല്ലാ ദൈവീക നന്മകളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ആ ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തികളായി പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന നന്മകളാണ് ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിലായാലും സഭാബന്ധത്തിലായാലും പങ്കുവെക്കപ്പെടാൻ ദൈവം നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിലൂടെ നൽകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രിയേകത്വം യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വം എന്തുകൊണ്ട് നിർബന്ധമാണ് ദൈവമല്ല യേശുവെങ്കിൽ ആ സാക്രിഫൈസിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല ഒരു സൃഷ്ടിയെ തന്നെയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ സൃഷ്ടിയെ ഒന്നും കൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് നിസാര കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഹി വാസ് നോട്
ഇതെത്ര ധ്യാനിച്ചാലും മതിയാകുന്നത് നിങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്കും റോമാ ലേഖനത്തിലേക്കും വീണ്ടും 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 പോകണം അവൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ അതിനെ വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായി മനുഷ്യരെ പോലെയായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അനുസരണം പഠിക്കാൻ അങ്ങനൊരു മനുഷ്യനാകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മനുഷ്യനാകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൽപ്പനകളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് യേശു മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നു അവ മരിച്ചത് നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും ദൈവ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ വീണത് ക്രിസ്തു എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നത് അതുപോലെ യേശു ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടത് നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക